খুদবা শুরু হওয়ার আগে কিছু কিছু দেশে আছে যারা মাইকে কোরআন পাঠ করতে থাকে যত বেদাত শুরু হয়েছে ভালো মনে করে শুরু হয়েছে যে মুসল্লিরা সবাই তো আর কোরআন পড়তে পারে না তো কমপক্ষে শুনুক তো এই কোরআন শোনাবার জন্য মাইক ব্যবহার করে কোরআন তেলাওয়াত চলতে থাকে কিছু কিছু দেশে আবার কিছু কিছু দেশে আছে যেখানে ওয়াজ চলতে থাকে খুদবা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত দ্বিতীয় আজান পর্যন্ত কি চলতে থাকে ওয়াজ চলতে থাকে বাংলায় বক্তব্য চলতে থাকে বাংলাদেশে আছে না নেই এটা একটা খুদবা যেটা জুমার দ্বিতীয় আজানের আগে বাংলায় যে আজকাল একটা লেকচার বক্তব্য হয় সেটা হচ্ছে একটা খুদবা মানে একটা বক্তব্য আর আজানের পরে কয়টা খুদবা হয় দুই খুদবা হয় তো টোটাল কয় খুদবা হইল তিন খুদবা আপনাদের মসজিদ গুলিতে যেগুলিতে এই নিয়ম চালু আছে সেখানে তিন খুদবার বেদার চালু আছে ইসলামে দুই খুদবা আছে না তিন খুদবা দুই খুদবা আছে আর খুদবা আজানের পরে আছে না আজানের আগে আছে আজানের পরে আছে সুতরাং এটি হচ্ছে তৃতীয় খুদবার বেদাত আর এটি হচ্ছে আজানের আগে খুদবা করার বেদাত যেটা জায়জ নয় গোনার কাজ কোনো সবের কাজ না এটা কিভাবে শুরু হইল এটা শুরু হইলে যে বাংলাদেশের মানুষ ভারতের মানুষ এর আরবিতে আমরা খুদবা দেবো কিছু তো বুঝবে না সুতরাং এরাকে কিছু শিখাই এই যে শিখালে তো ভালোই কাজ করলাম কি মন্দ কাজ করলাম ভালো মনে করেই বেদাত শুরু হয় কখনো বেদাত খারাপ নিয়তে শুরু হয়নি চুরি করা ডাকাতি করার নিয়তে কোনো দিন বেদাত শুরু হয়নি যে কোনো বেদাত শুরু হয়েছে কি নিয়ত নিয়ে নিয়তটা ভালো কিন্তু কাজটা ভালো না কেন কাজটা ভালো না কাজটা রসুলের তরিকা না রসুলের দুই খুদবা ছিল না তিন খুদবা ছিল রসুলের খুদবা আজানের পরে ছিল না আজানের আগে ছিল আজানের পরে ছিল এই জন্য নবীর তরিকে আসতে হয় কোন রাস্তা দিয়ে আসতে হবে নবী করিম সাল্লাম রাস্তা দিয়ে আসো অমা আতা কুমর রসুল রসুল যেটা দিয়েছেন সেটা তোমরা গ্রহণ করো অমা নাহা কুম আনহু আর নতুন ধর্মের নামে কথা কাজ থেকে নবী নিষেধ করেছেন ফন্তাহ সুতরাং তোমরা বিরত থাকো সুতরাং অলামাই কেরাম গণ বলেছেন যে জুমার দ্বিতীয় আজানের আগে কোরআন তেলাওয়াত করা বা কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা বা দর্শের ব্যবস্থা করা বা ওয়াজের ব্যবস্থা করা কোন একটা বাংলায় বক্তব্য মাতৃভাষায় বক্তব্যের ব্যবস্থা করা এ সবগুলি হচ্ছে মিনাল বিদা বিদাতি কাজ আল্লাহ পাক যেন বিদাত থেকে আপনাদের সকলকে আর আলেম সমাজকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন ছয় নম্বর যে বিষয়টি বলবো জুমা সম্পর্কে সেটা হচ্ছে যে অনেকে আছে যারা আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের মানুষ জুমা পড়তে আসে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ে না তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ে না বরং ছোট থেকে আমাদের দেশের যেগুলিও আমাদের মজাবি ভাইদের মসজিদগুলি দেখেছি সেই মসজিদগুলিতে ই এক আজব লাগতো দেখে হাদিস যখন পড়লাম এ এমন হাদিস বিরোধী কাজ কেন কি জন্য তারা করে প্রথম এসে এক মিনিট হইলেও আধা মিনিট হইলেও বসবেশ বসবেশ বসার পরে তারপরে উঠে আবার কি করবে নামাজ শুরু করবে এই একটা নবী সাল্লামের তরিকা বিরোধী আমল আর আর একটা হচ্ছে যে লালবাতি জ্বালিয়া রাখার একটা আমল আছে না নেই লালবাতি কেন জ্বালানো থাকে যে এই সময়টাই মসজিদে নামাজ পড়া চলবে না নামাজ পড়া চলবে না বস হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ বলছেন তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন বসিও না বসবে না বস বসা চলবে না হাতটা কতক্ষণ পর্যন্ত হাতটা ইয়সালিয়া রাখাতে যতক্ষণ দুই রাখাত সালা তাদের না করে নামাজ না পড়ে নেবে আর ইয়ে বলছে যে না ইয়া রসুল আল্লাহ আমরা আসবো একটু বসবো আধা মিনিট তারপরে নামাজ পড়বো বোঝা গেছে জনগণ অবুজ আর যারা আরবি পড়া মাদ্রাসা পড়া আর কোরআন হাদিস পড়েছে তারপরেও অপব্যাখ্যা করে তারা যে কিয়ামতের দিন কি জবাব দিবে আপনাদের মধ্যে কার ভুল কার ইচ্ছাইতে বেশি তাদের আজাব শাস্তি হবে এবং তাদের অবস্থা খুব খারাপ হবে আল্লাহ পাক রবুল আলম যেন সেই সব গুমরাহ থেকে বেঁচে থাকার আপনাদের সকলকে আমাকে তৌফিক দান করেন নবী করিম সাল্লাহ এমন কি জুমার খুদবাও যদি শুরু হয়েছে 
আরেকটা মাসলা নেই জুমার খুতবা শুরু হয়ে গেছে এখন খুতবা শোনা ফরজ হয়ে গেছে সুতরাং নামাজ পড়া চলবে না সোজা বসু কেউ যদি নামাজ পড়ে কবিরা গোনা করে দিল এটা হচ্ছে দেশি তরিকা ঠিক না তারপরে যদি তাকে পেয়ে যায় মসজিদ থেকে বেরিয়ে তার সাথে মারামারি লড়াই সবকিছু করতে প্রস্তুত কেন জুমার খুতবা শুরু হয়েছে আর তুমি নামাজ পড়লে তাই না হাদিস শোনেন নবী করিম সাল্লাহ খুদবা চল ছিল খুদবা শুরু হয়ে গেছে অলরেডি একতবুর নাস লোকজনকে খুদবা দিচ্ছিলেন সম্বোধন করছিলেন ইয়মাল জুমাতে জুমার দিনে ফাঁকালা লোকটি এসে বসে গেছে ফাঁকালা তখন রসুর বললেন আসাল্লাহন হে অমক তুমি নামাজ পড়লে তখন সে বলছে লা না নামাজ পড়িনি খুদবা শুরু হয়ে গেছে আপনার খুদবা শুনবো না এই জন্য বসে গেছি কালা কম ফারকা রাখাতে দাঁড়াও কম মানে কম মানে কি দাঁড়াও ফারকা রাখাতে দুই রাখাত নামাজ পড় দুই রাখাত নামাজ পড়ো তারপরে বস দেখেন বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ এটাও তো করতে পারতেন না বিকারি সাল্লাহ সাল্লাম যে ঠিক আছে এবার ভুলটা হয়ে গেছে আগামী জুমা থেকে যেন এরকম কাজ না করিও আগামী জুমা থেকে খুদবা যদিও শুরু হয়ে যায় বাই চান্স আর ওই সময় আসলে তাহলে তুমি নামাজ পড়ে বসে আজকে যা হইলো হইলো এটাও তো করতে পারতেন এটা করেও ছাড় দিলে না এখনই কারেকশন করো এখনই হ্যাঁ আমার তরিকা ধরো সুতরাং ভুল করে বসেছো উঠো তারপরে নামাজ পড়ো আর তারপরে তখন বসে খুদবা শোনা এটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লামের আদর্শ আর আমাদের জুমার আদর্শ কেমন তাই বুঝেন আপনি এখন 